ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட தேங்காது என்று திரும்ப 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 அனைத்து அமைச்சர்களும் இன்க்ளூடிங் சீஃப் மினிஸ்டர் பேசி மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் மனதில் ஒரு நம்பிக்கையை விதைத்ததன் விளைவு அந்த நம்பிக்கை தகர்த்து எரியப்பட்டது ஒரு விதத்தில் இது நம்பிக்கை துரோகம் எங்க போனாங்க திமுக காரங்க எதிர்கட்சியா இருந்தா தான் நீங்க வேலை செய்வீங்களா அப்ப நீங்க நிரந்தரமா எதிர்கட்சியா இருந்துருங்களா எதுக்கு உங்களுக்கு ஆட்சி எது கேட்டாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நீ என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல பண்ணதுக்கான பாவத்தை தான் அவரவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் இன்னொரு மழையை சென்னை நகரம் தாங்குன்றாரு சீஃப் செக்ரட்டரி பேசுற பேச்சாங்க இது இது போல இன்னொரு மழையை தாங்கும் இவரு தாங்குவாருங்க சென்னை நகரம் தாங்குமா எதுக்கு என்டிஆர்எஃப் கொண்டு வந்தோம் முன்னாலேயே பிளான் பண்றதுக்கு தான் என்டிஆர்எஃப் செத்த பிறகு பணத்தை அள்ளி போடுறது கிடையாது பேசாத பேச்செல்லாம் பேசுனாங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி தேங்காது எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் தாங்கும் இவ்வளோத்தையும் பேசிட்டு இன்னைக்கு இவ்வளோ மழை பெஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லையா அன்னைக்கு பெஞ்ச மழை எவ்வளோ இன்னைக்கு பெஞ்ச மழை எவ்வளோ நாங்களா கேட்டோம் நாப்கின்ஸ் வந்து ஐம்பது ரூபா பாக்கெட் நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க துணியை கட்டிட்டு நாங்கள் இருக்கோம் அப்படி அதாவது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப வேதனையான ஏதாவது இந்த மாதிரி செய்திகளை கேட்கறதே நமக்கு ஒரு தண்டனை ஒரு நல்ல அரசு இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் நடக்காது அது உங்களை காப்பாற்றாது நாளைக்கு மக்கள் கிட்ட போய் நீங்க தான் சார் ஓட்டு கேட்கணும் இந்த சீஃப் செக்ரட்டரி போய் ஓட்டு கேட்க மாட்டாரு இந்த கார்பரேஷன் கமிஷனர் போய் ஓட்டு கேட்க மாட்டாரு உங்களுக்கு முட்டு கொடுத்து இன்னைக்கு சோசியல் மீடியால இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்ல சில அற்புதமான மனித உயிர்கள் அவர்கள் யாரும் போய் நாளைக்கு உங்களுக்காக ஓட்டு கேட்க போறது கிடையாது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் அது லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியமா இருக்கலாம் ஷபீரா இருக்கலாம் மணியா இருக்கலாம் இல்ல நாளை எக்ஸ் ஒய் இசட் இருக்கலாம் யாரா வேணா இருக்கலாம் தனி மனித தாக்குதல்கள் என்பவை உங்களுடைய பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு நாங்கள் சமூகத்தின் கண்ணாடி விமர்சிப்பவர்கள் உங்கள் முகத்துக்கு முகம் உங்களை விமர்சிப்பவர்கள் உங்களுக்கு நன்மை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பத்தாண்டுகள் உங்களுக்காக நான் பேசியிருக்கிறேன் தொண்டை தண்ணி கிழிய கிழிய பேசியிருக்கேன் நீங்கள் உங்களுடைய சரிவை நீங்களே உருவாக்கி கொள்ளுகிறீர்கள் ரொம்ப கண்ணியமா பேச வேண்டும் வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திருமிகு மணி அவர்கள் சார் வணக்கம் 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 வரலாறு காணாத மழை நாற்பத்தி ஏழு வருஷத்துல இல்லாத அளவுக்கு மழை அதனால் ஏற்பட்ட புயல் அப்படி எல்லாவற்றுக்கும் மீறி ஒரு இரண்டு நாட்கள்ல தொண்ணூறு சதவீதம் பகுதிகள் சென்னை பகுதிகள் திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு பகுதிகள் இயல்பு நிலைக்கு திரும்பி இருச்சு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க முடியும் இவ்வளவு சீக்கிரமா ரெக்கவர் ஆனதற்காக பிறகாகவும் ஏன் பல பேர் கவர்மெண்ட்டை இவ்வளவு விமர்சிக்கிறீங்க இல்ல இப்ப நீங்க நைன்டி பர்சன்ட் ரெக்கவரின்றது எந்த அடிப்படையில சொல்றீங்க தலைமை செயலாளர் சொன்னார் அவர் சொன்னது சார் நீங்க களத்துக்கு போனீங்களா அதே தலைமை செயலாளர் ஸ்டேட்மெண்ட்டை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரெஃபியூட் பண்ணி நீங்க போட்டிருக்காங்க அவர் சொன்னது வந்து எந்த அளவு தவறு அப்படின்னு பல ஏரியாஸை மென்ஷன் பண்ணி அங்கெல்லாம் இயல்பு நிலை திரும்பல தண்ணீர் இன்னமும் வடியில இன்னமும் வந்து கரண்ட் போகாத இடங்கள் இருக்குது தலைமை பிறகு அஞ்சு நாளைக்கு பிறகும் நிலம மோசமா தான் இருக்குது முன்பு இருந்ததை விட ஓரளவு மேலன்றது இப்ப நம்ம பேசிக்கொண்டிருப்பது சனிக்கிழமை ஒன்பதாம் தேதி மாலை ஐந்து மணி வாக்கில் நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் செவ்வாய்க்கிழமை இருந்ததை விட புதன்கிழமை இருந்ததை விட வியாழக்கிழமை இருந்ததை விட நல்லமை முன்னேறி இருக்கு ஆனா முன்னேறி முன்னேறி இருக்கிறது மாற்று கருத்து இடம் இல்லை ஆனால் நேற்றைக்கு தலைமைச் செயலாளர் சொன்னது மாதிரி தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் நார்மல்ஸ் வந்து விட்டது என்பதெல்லாம் அதிக அதிகப்படியான தவறான வார்த்தைகள் அரசை காப்பாற்றுவதற்காக தன்னுடைய நிர்வாகத்தின் செயலின்மையை நியாயப்படுத்துவதற்காக இந்த தலைமைச் செயலாளர் இப்படி எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நிலைமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ட்ரெடிஷ்னல் மீடியான்னு சொல்லக்கூடிய தொலைக்காட்சிகளும் ப பத்திரிகைகளும் எக்ஸப்ட் ஒன் ஆர் டூ நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுறாங்க என்ன இயல்போ அதுக்கு அதை மாதிரி அதை குறைச்சி பண்ணுறாங்க இப்போ ஒரு தொண்ணூறு இடங்களில் நூறு இடங்களில் தண்ணி தேங்கி இருக்குன்னா இருபது இடங்களில் தான் முப்பது இடங்களில் தண்ணி தேங்கி இருக்கு நாற்பது இடங்களில் தண்ணி தேங்கி இருக்காங்க அப்படி தான் போடுறாங்க அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங்னா உண்மையை சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு அப்படியே எதிரொலிக்காமல் நீங்கள் கூட்டியும் சொல்ல வேணாம் குறைச்சும் சொல்ல வேணாம் அப்படியே நீங்கள் எதிரொலிச்சா போதும் அதை செய்யலை அவங்க அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணுறாங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா பத்திரிகைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நேம் பண்ணி சொல்லுவேன் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவும் தினமலரும் தான் ஓரளவு வந்து உண்மையை மக்களுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க குறிப்பாக தினமலர் மிகப்பெரிய அளவில் உண்மையை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அந்த பத்திரிகையோட மற்ற கொள்கைகள் மற்ற செயல்பாடுகள் பற்றி நமக்கு ஆயிரம் விமர்சனம் இருக்கலாம் இந்த வெள்ளம் இந்த வெள்ளம் கடந்த ஐந்து நாட்களாக சென்னை திருவள்ளூர
டசன் யூடியூப் சேனல்ஸ் அவங்க மட்டும் இல்லைனா இந்த உண்மையை வெளியில் வந்திருக்காது அவங்க தான் மக்கள் மன்றத்தில் என்ன நடக்குதுன்றத ஆக்சுவல் பிக்சரை கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ அவர்கள் அவர்களுடைய பணி மிக சிறப்பானதுக்கு எதிராக திட்டமிட்டு இப்போ நம்ம அந்த விஷயங்களை கடைசியாக பேசணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் மீடியாக்கள் பற்றி ஆரம்பத்திலே பேசவும் நானும் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நேற்று தொடர்ந்து இந்த விஷயங்களை பதிவு பண்ணிட்டுருக்கூடிய புயல் அடித்த அந்த நொடியிலிருந்து பதிவு பண்ணிட்டுருக்கூடிய திரு ஷபீர் அவர்களை நியூஸ் மினிட் செய்தியாளர் ஷபீர் அவர்களை பர்சனலாக அவரை வாழவே விடக்கூடாதுன்னு ஆர் எஸ் பாரதி அவர்களோட மகன் பேசுகிற ட்விட்டர் ஸ்பேசஸ் ஆடியோ வெளியாகி பலராலும் எதிர்ப்பு குரலை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்காது அவங்க அரசுக்கு எதிராக வேணுனே திட்டமிட்டு பேசுகிறாங்க இதே இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வெள்ளத்தப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னு கம்பேர் பண்ணியும் பேசுறாங்களே சார் அந்த ஐடி விங்கோட ஒர்க் அப்படிங்கிறாங்க அவர் ஐடி விங்கே இல்லைன்னு ஒரு தரப்பு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அதை பத்தி நீங்க என்ன சார் நினைக்கிறீங்க இல்ல அது அந்த பேச்சு அந்த குறிப்பிட்ட நபர் பற்றிய பேச்சு நானும் கேள்விப்பட்டேன் அருவருக்கத்தக்கது ஆபாசமானது கண்டிக்கத்தக்கது ஷபீர் அகமது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஏன் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஜேர்னலிஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் அவர் யார் தப்பு செஞ்சாலும் நேரடியாக எஸ்பி டு கால் எங்க தப்பு நடந்தாலும் இவ்வளோ கால் எஸ்பேட் எஸ்பேடுவாங்க He will call a spade as a spade. And that's why he is a professional journalist. 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 நல்லது ஏன் காட்டில் கெட்டதை மட்டும் காக்குறேன்னா நான் ஒரே கேள்வி கேட்பேன் இப்போ கெட்டதுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த அவலம் கவர்மெண்ட் கம்ப்ளீட்டாக தோற்று போச்சு கவர்மெண்ட் ஹஸ் விதுரான் அரசு ஒன்று இருக்கானே தெரியல பல இடங்களில் மக்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உதவி செய்து கொண்டாங்க தெரியலனா எல்லா இடங்கள்லையும் எம்எல்ஏக்கள் எம்பிக்கள் அமைச்சர்கள்னு நிற்கிறதையும் பார்க்க முடியுது இல்லை நிற்க வேண்டிய அளவுக்கு அவர்கள் நிற்கவில்லை பல இடங்களில் கவர்மெண்ட் ஹஸ் விதுரான் ஸ்டேட்டஸ் அறிக்கை உங்க கையில் இருக்கு இருபதுக்கும் மேற்பட்ட அமைச்சர்கள் களத்தில் இருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் நாங்கள் போட்டிருந்தோம் என்னென்னலாம் ரெமடிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எந்தெந்த இடங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோங்கிற டோட்டல் ரிப்போர்ட்டு டிஐபிஆர் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க கண்ணு முன்னால் பார்த்த காட்சிகளை நம்புவீங்களா அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்புவீங்களா எல்லா அரசாங்கமும் போய் சொல்லும் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்ம கண்ணு முன்னால் பார்த்தது பல இடங்களில் திங்கள் செவ்வாய் புதன் மூன்று நாட்கள் கவர்மெண்ட்டே இல்லை த ஸ்டேட் ஹஸ் விதடவேன்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் ஹஸ் விதுரான் மக்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உதவி செய்து கொண்டார்கள் என்னால் பல உதாரணங்களை காட்ட முடியும் நான் இருக்கும் பகுதி உட்பட தண்ணீரை வெளியேற்றுவதில் தனிநபர்கள் சில தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் கூட கிடையாது எங்கள் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்ரிங் சோர்சஸ் நடத்தக்கூடிய அவர் தான் வந்து அவருடைய முயற்சியால் தான் தண்ணீர் எங்கள் ஏரியாவில் வெளியேற்றப்பட்டது அவர் தன்னுடைய சொந்த கை காசை போட்டு செலவு செய்து காயத்ரி கேட்ரிங் சர்வீசஸ் அவருடைய பெயர் திருமூர்த்தி அதை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் நன்றியுடன் பதிவு ப பதிவு செய்கிறேன் அவர் எடுத்த பெருமுயற்சி அவர் தன் கை காசை போட்டு எங்ககிட்ட கூட இது வரைக்கும் அவர் வசூல் பண்ணலை அவர் தன் கை காசை போட்டு தண்ணீரை விரைச்சி வெளியில் அனுப்புனார் அப்படி இல்லைனா எங்கள் கதை இன்னும் நாறி இருக்கும் மூணு நாள் கரண்ட் இல்லாமல் ரெண்டு நாள் இருந்தது இன்னும் நாலு நாள் ஆயிருக்கும் இந்த மாதிரி பல இடங்களில் நான் நேரில் பார்த்தேன் நண்பர்கள் சொல்வதை கேட்டேன் அரசே இல்லை என்னால் அதை உறுதியாக சொல்ல முடியாது அதாவது இருபது பர்சன்ட் இடத்துல முப்பது பர்சன்ட் இடத்துல அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் பெரும்பாலான இடங்களில் நீங்கள் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் பெரும்பாலான இடங்களில் மக்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உதவி செய்து கொண்டார்கள் பெரும்பாலான இடங்களில் மக்கள் தங்களுக்கு தாங்களே உதவி செய்து கொண்டார்கள் ஒருங்கிணைப்பு இல்லை செயல்பட வேண்டிய அளவுக்கு இந்த அளவு இந்த அரசு செயல்படவில்லை ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட தேங்காது என்று திரும்ப 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 அனைத்து அமைச்சர்களும் இன்க்ளூடிங் சீஃப் மினிஸ்டர் பேசி மக்கள் மன்றத்தில் மக்கள் மனதில் ஒரு நம்பிக்கையை விதைத்ததன் விளைவு எத்தகைய பெருந்துயர் வந்தாலும் அரசு நம்மை காக்கும் இந்த அளவுக்கு தண்ணீர் தேங்காது என்று பலரும் நம்ப தொடங்கினார்கள் அந்த நம்பிக்கை தகர்த்து எரியப்பட்டது ஒரு விதத்தில் இது நம்பிக்கை துரோகம் இன்றைக்கு ஜூனியர் விடன் பத்திரிகை தலையங்கத்தில் எழுதியிருப்பது போல இது நம்பிக்கை துரோகம் ஏன்னா நீங்கள் அவ்வளோ பேச்சு பேசுனீங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சோடு அதை ஒப்பிட்டு 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 பேசுவது என்பது அவலமானது ஏனெனில் அந்த ஒரு நிகழ்வு என்பது மிக துர்பாக்கியமான ஒரு நிகழ்வு செம்பரமாக்கம் ஏறி ஏன்னா ஜெயலலிதா உறங்க போனார் தமிழ்நாடு மக்க பலர் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் நிரந்தரமாக உறங்க போனார்கள் ஆட்சியாளர்கள் செய்த தவறு ஒரு சூப்பரண்டிங் இன்ஜினியர் எடுக்க வேண்டிய முடிவை முதலமைச்சர் எடுக்கணும்னு அமைச்சர் பெருமக்களும் தலைமைச் செயலாளரும் அட்வைசரும் கடைசி நேரம் வரைக்கும் தாங்கி நின்ன காரணத்தால் தான் அவ்வளோ பெரிய பேரழிவு ஏற்பட்டது அது மன்னிக்க முடியாத ஒரு குற்றம்
கண்டிப்பாக அவங்க உறங்க போனாங்க அந்த செம்பரம்பாக்க ஏரியை திறந்து விடுதலை ஏற்பட்ட பங்களிங்கால் மிகப்பெரிய பேரழிவு ஏற்பட்டது நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் உயிரிழந்தார்கள் என்பதெல்லாம் மறுக்க முடியாத உண்மை ஆனால் அதற்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆறு நாட்கள் அந்த நிவாரணப் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்றன பல தன்னார்வ அமைப்புகள் என்ஜிஓஸ் களத்தில் இருந்தாங்க குடிநீருக்கும் உணவுக்கும் மருந்து பொருட்களுக்கும் இத்தியாதிக்கும் அதாவது வந்து பெட்ஷீட்ஸ் இந்த பிளாங்கெட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அங்கே வந்து தாராளமாகவே கிடைத்தது அது உண்மை ரெண்டாவது அம்மா உணவுகள் போன்றவே ஒரு ஷாக் அப்சர்வராக இருந்தாங்க ஒரு பத்து நாட்களுக்கு திறந்து விட்டாங்க இன்னைக்கு வந்து ஆஃப்டர் ஃப்ளட்ஸ் என்ஜிஓஸை பெரிய அளவில் ரோப்பின் பண்ணவே இல்லை என்ன தான் ப்ரிகாஷனர் இவங்க வந்து ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் பண்ணாங்கன்றதே இன்றைக்கி ஆச்சரியமாக இருக்குது கண்ட்ரோல் ரூமை திறந்தாங்க முதலமைச்சரே போய் அங்கே பார்வையிட்டார் ஐஎம்டி டைரக்டரோடெல்லாம் முதலமைச்சர் பேசினார் பாலச்சந்திரனுடன் அவர் சொன்னார் ஐஎம்டி டைரக்டர் நவம்பர் இருபத்தொம்போதாம் தேதியே வார்னிங் கொடுத்தார் டிசம்பர் நாலு அஞ்சு வெளியில் வராதிங்கன்னு ஆனால் இந்த பேரழிவுக்கு முன்னால் எந்த அரசும் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் செய்ய வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ஜிஓஸை அழைத்து பேசி கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கு இஷ்டம் போல் என்ஜிஓஸ் ஒரு இடத்துக்கு நம்ம அனுப்ப முடியாது என்ஜிஓஸ் யார் எங்கே போகணுன்றத அரசு தான் முடிவு பண்ணணும் அதுதான் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதே போல் படகுகளை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் இவற்றையெல்லாம் இவர்கள் கோட்டை விட்டு விட்டார்கள் ரெண்டாவது ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் த ஃப்ளட்ஸ் ஆர் டியூரிங் த ஃப்ளட்ஸ் உணவு பொருட்கள் மருந்து பொருட்கள் குடிநீர் பால் இவற்றை விநியோகிப்பதில் குடி குறிப்பாக ஃபுட் பாக்கெட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுல இந்த அரசு கோட்டை விட்டது என்பது உண்மை மறுக்க முடியாத உண்மை இவற்றையெல்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்க வேண்டும் மூணாவது அம்மா உணவகம் போன்றவை நான் சொன்னது போல ஷாக் அப்சர்வராக இருந்தது அது இந்த ரெண்டரை ஆண்டு காலத்தில் ஸ்லோ டெத்துக்கு நீங்கள் அலோ அலோவ் பண்ணிட்டீங்க பெயர் அளவுக்கு தான் திறந்திருக்கின்றன பல அம்மா உணவங்க உணவகங்கள் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒர்க் பண்ணல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பொழுது ஒரு அம்மா உணவகத்தில் எட்டு பேர் ஒம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் மூணு பேர் நாலு பேர் தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க மூடி நாள் பிரச்சனை வரும் என்று திறந்து வைத்து அவற்றை இயற்கையான மரணத்தை நோக்கி இந்த அரசு தள்ளி கொண்டிருக்கிறது ஸ்லோ டெத்தை நோக்கி அம்மா உணவகங்களை தள்ளியதன் விளைவு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அது எப்படி வந்து ஒரு ஒரு பேக்கப்பாக இருந்தது ஒரு ஷாக் அப்சர்வராக இருந்தது பல பேருக்கு ஒரு பத்து நாட்கள் பதினைந்து நாட்கள் இலவசமாகவே வந்து சிற்றுண்டியும் உணவும் வழங்கப்பட்டது இந்த முறை அவற்றை எல்லாம் ஃபைன் டியூன் பண்ணுறதுக்கே உங்களால் முடியாமல் போச்சு ஆகவே இவையெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இந்த அரசு நீங்க தவறிவிட்டது என்பதற்கு தவறிவிட்டது என்பதற்கான அடையாளம் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப நான் இன்னொன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துடன் இதில் ஒப்பிட்டு பேசுவது என்பதே ஒரு அவலமானது எப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஒரு மாபெரும் சேகர்பாபு பிரஸ் மீட் கொடுக்கும் போது கேட்கிறாரு மனசாட்சியோட பேசுங்க அப்ப எவ்வளவு மழை பெஞ்சது இப்ப எவ்வளவு மழை பெஞ்சிருக்கு அப்ப எவ்வளவு நாள் கழிச்சு மீண்டு வந்தாங்க இப்ப எவ்வளவு நாள் கழிச்சு மீண்டு வந்திருக்காங்க இப்ப எவ்வளவு பேர் ஏழுநூறு பேருக்கு மேல இறந்து போனாங்க இப்ப ஏழு பேரு இல்லங்க இல்லங்க நான் என்ன சொல்றேன் இந்த இந்த ஒப்பீடே ரொம்ப தவறுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒரு விதத்தில் நீங்கள் மன்னிக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னால் அந்த பேரழிவு முன்னுதாரணமாக கொள்ளக்கூடிய பேரழிவு எப்போ நடந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் நடந்தது தொண்ணூற்றி ஏழு ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டு கழித்து நடந்த ஒரு பேரழிவு அது ஆனால் தூங்க போனனால இத்தனை பேர் சாகிறத வந்து மன்னிக்கலாங்கிறீங்க மன்னிக்கலாம் நான் சொல்லலைங்க மன்னிக்கலாம் நான் சொல்லுறேங்க அது மன்னிக்க முடியாத குற்றங்க நீங்க தயவு செஞ்சு உங்க வார்த்தைகளை என் வாயில போடாதீங்க நான் அப்படி சொல்லலை இது வந்து நாங்கள் எச்சரிக்கையாக பேசுவது நல்லது ஏன்னா வந்து வல்லூறுகள் காத்து கொண்டிருக்கின்றன நான் பேசுவதெல்லாம் பேசாத நான் பேசாதது எல்லாம் பேசியதாக சொல்லி ஷார்ட்ஸா கட் பண்ணி போட்டு பொய் பேசக்கூடிய மனசாட்சி இல்லாத ஜந்துக்கள் இன்றைக்கு வந்து பல்வேறு முக அடையாளங்களை அணிந்து கொண்டு மக்கள் மன்றத்தில் மக்களுக்காக பேசுபவர்களை இழிவுபடுத்துவதற்காக பல ஜென்மங்கள் இன்று வல்லூறுகளாக திரிந்து கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே நம்முடைய வார்த்தைகளை நாம் எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்துவது மிகவும் நல்லது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஜெயலலிதா செய்த பாவம் மன்னிக்க முடியாத பாவம் அவர் உறங்க போனார் அதன் காரணமாக நூற்றுக்கணக்கான மனித உயிர்கள் நிரந்தரமாக உறங்க போயின மன்னிக்க முடியாத பாவம் ஜெயலலிதா செய்த பாவம் ஒருபோதும் வரலாறு ஜெயலலிதாவை மன்னிக்காது ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டா பிரித்து பார்க்கணும் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு ஒரு வார கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களில் ஒரு ஐந்து நாட்கள் என்றால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஒரு வார காலம் என்று கூட நான் சொல்லுவேன் நிவாரண பொரு நிவாரணப் பொருட்கள் கிடைப்பதில் அன்றைக்கு இருந்த நிலைமை குறிப்பாக என்ஜிஓஸ் பெரிய அளவில் ஈடுபட்டது அரசே ஈடுபட்டது கட்சிகள் கடந்து கட்சிகள் கடந்து அன்னைக்கு இதே திமுக கார ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பம்பரமாக சுழண்டு திமுகவே நான் கிரெடிட் கொடுக்குறேங்க
காலம் தரும் தண்டனையில் இருந்தும் வரலாறு தரும் படிப்பனைகளில் இருந்தும் ஜெயலலிதா தப்பித்து கொண்டு அவர் இறந்து போனார் முடிஞ்சு போச்சு அந்த அம்மாவோட கதை அதை பற்றி பேசுறதுல நீங்கள் எந்த அர்த்தமும் கிடையாது இவங்க எதுவுமே கற்றுக்கலங்க சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட அடிப்படை கூட இந்த அரசு பேன் பின்பற்றவில்லை என்பதற்கான பல உதாரணங்களை சொல்ல முடியும் குறிப்பாக என்ஜிஓஸ் ரோப்பின் பண்ண முடியாது அது மிகப்பெரிய அளவில் அதாவது உலகம் முழுவதுமே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்றது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சயின்ஸுங்க ஒரு மிகப்பெரிய சயின்ஸ் அது இன்றைக்கி உலகம் முழுவதுமே அது வளர்ந்துருக்கிறது இத்தகைய பெருவெள்ளத்தை மழையை எந்த நாடுகளாலும் தடுக்க முடியாது ஏன்னா அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன பருவநிலை மாற்றம் ஒன்று அப்புறம் வந்து நம்முடைய கட்டுமானங்கள் பெருகி போனது ஒன்று நாம் வாழ வேண்டிய விதத்தில் வாழாமல் நம்முடைய நகர்ப்புறங்களை சீரமைக்க வேண்டிய விதத்தில் சீரமைக்காமல் நம்முடைய நகரங்களை திட்டமிடாமல் நாம் வளர்த்து விட்டது இவையெல்லாம் பல காரணங்கள் இருக்கின்றன இனிமே வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் பெய்ய வேண்டிய பருவமழை என்பது ஒரு நாளில் இல்லை ஒரு மணி நேரத்தில் பெஞ்சிடும் இதுதான் நமக்கு கிடைச்ச பாடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாவது தமிழகத்துக்கு வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பேரிடர் மேலாண்மையில் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்தையும் விட மிகப்பெரிய அளவில் அனுபவம் இருக்குது இது ரெண்டாயிரத்தி நாலு டிசம்பர் இருபத்தாறு சுனாமிலேருந்து நமக்கு கிடைச்ச பாடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பெருவெள்ளத்தில் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி பல உதாரணங்களை நம்மளால் சொல்ல முடியும் அவ்வளவு இருந்தும் இந்த முறை ஏன் இவர்கள் கோட்டை விட்டார்கள் தவிர ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் மாறாக உங்களை சுட்டிக்காட்டுபவர்களை மிரட்டுறது இழிவுபடுத்துறது அவதூறு பரப்புறது எது கேட்டாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நீ என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பண்ணத்துக்கான பாவத்தை தான் அவரவர்கள் அனுபவிக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு என்ன அர்த்தம் நான் கேட்குற ஒரே ஒரு சிம்பிள் கேள்வி தான் திமுக நண்பர்களை பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் களத்தில் இருந்த திமுக காரன் இப்போ எங்கே போனான் இத்தனைக்கு முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு களத்துக்கு போங்கன்னு அப்போ முதலமைச்சர் வார்த்தையே சராசரி திமுக வேற மதிக்க மாட்டேன்றானா என்ன சொல்ல போகிறார்கள் திமுக காரர்கள் பத்திரிகைக்காரனை மிரட்டுறது சபீர் அகமது மாதிரி இருக்கவங்கள மிரட்டுறது விமர்சிக்கிறவங்களை மிரட்டுறது மூலமாக நீங்கள் சாதிக்க போவது எதுவும் கிடையாது ஒன்றையா ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஊடகங்கள் என்பவை டு அ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் கண்ணாடி மாதிரி அது வந்து சமூகத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு ரஷ்ய பழமொழி உண்டு முகங்கள் விகாரமாக இருப்பதற்கு கண்ணாடிகளை குறை சொல்லியோ உடைத்தோ பலன் இல்லைன்னு மிரர்ஸ் ஷுட் நாட் பி பிளேம்டு ஃபார் த அக்லினஸ் ஆஃப் ஃபேசஸ் முகங்கள் விகாரமாக இருப்பதற்கு கண்ணாடிகளை உடைத்து பலன் இல்லைன்னு அந்த மாதிரி மீடியா வந்து உங்கள் முகத்தை காட்டுது உங்கள் விகார முகத்தை கோர முகத்தை காட்டுது கண்ணாடியை உடைக்கிறனா உடைங்க தாராளமாக உடைங்க உங்களுக்கு அதனால் என்ன கிடைக்க போகுது அடுத்த தேர்தலில் நீங்கள் தான் அதுக்கு ஒரு வேலை கொடுக்க போகிறீங்க ஆகவே இந்த மாதிரியான எதிர்வினை என்பது ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுனா இட் ஓன் டேக் டிஎம்கே எனிவேர் நான் கேட்குற சிம்பிள் கொஸ்டினுங்க முதலமைச்சர் சொன்னார் இல்லை மற்றவங்களை விடுங்க சார் எதிர்கட்சிக்காரனை விடுங்க ஊடகங்களை விடுங்க அவனுக்கு ஒரு உள்நோக்கம் இருக்குது முதலமைச்சர் உங்கள் தலைவர் சொல்கிறாரு முதலமைச்சர் முத்துவேலு கருணாநிதி ஸ்டாலின் சொல்கிறார் நவம்பர் இறுதி வாக்கில் என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருக்குமே ஆனால் ஒரு முறைக்கு இரண்டு முறை முதலமைச்சர் சொன்னார் களத்திற்கு திமுக தொண்டர்கள் போக போக வேண்டும் நாம் பம்பரமாக சுழன்று பணியாற்ற வேண்டும் வாக்களித்த மக்கள் வாக்களிக்காத மக்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் நாம் மக்களுக்காக பணியாற்ற வேண்டும் நம்முடைய முதலமைச்சர் சொன்னார் எங்க சார் போனா திமுக காரன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நான் திமுக காரனை பார்த்துருக்கேன் அவங்க நிவாரண பணிகளில் ஈடுபட்டாங்க உண்மை இன்னைக்கு எங்க போனாங்க அப்புறம் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்டோட ஃபண்டமெண்டல்ஸ இந்த நிர்வாகத்துக்கு இந்த சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு தெரியலன்ற உதாரணம் வேற யாரது என்ஜிஓஸ் எவ்வளவு பெரிய விஷயம் சார் அது என்ஜிஓஸ் ரோப்பின் பண்றதுன்றது நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் இது ரெண்டாயிரத்தி நாலுலையும் ரெண்டாயிரத்தி நாலு விட ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடம் என்ஜிஓஸ் ரோப்பின் பண்றதுக்கு அது வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்டோட ஒன் ஆஃப் த சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அது மட்டுமே அல்ல அதுவும் ஒரு ஃபீச்சர் ஏன்னா எந்த ஒரு அரசாலும் அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகளில் கூட அரசாங்கத்தால் மட்டுமே ஒரு பேரிடர் மேலாண்மையை சமாளிக்க முடியாது நினைவு <laughs> 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 நாம் கற்ற பாடங்கள் என்ன கற்க வேண்டியவை என்னென்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் முழுவதும் ஒரு செமினார் நடந்தது அதிர்ஷ்டவசமாக அங்கே அந்த செமினாரை துவக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது இத்தனைக்கு நான் ஒன்றும் அதில் பெரிய எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது வேறு சில நண்பர்கள் வந்து இந்த மாதிரி வெவ்வேறு துறைகளை சார்ந்தவர்கள் வந்து அவங்க சில தயாரிப்புகளோடு வந்து பேசட்டும் இட் லெவன் ஓப்பன் டிஸ்கஷனாக நான் ஒரு சிறிய அளவில் ஐ ப்ரெசென்டட் பேப்பர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பல தரவுகளை நான் திரட்டும் பொழுது சர்வதேச அளவிலையும் தேசிய அளவிலையும் அப்போ தான
என்ஜிஓஸ் ரோல் ஒரு பெரிய ரோல் அதுவும் அவங்கள வந்து கண்டமேனிங் என்ஜிஓஸ் இப்போ விருப்பப்படுற இடத்துல போய் அவனை கொடுன்னு நீங்கள் ஒரு நிவாரணம் ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட்டை கூட தான் விரும்பின இடத்துல ஒரு என்ஜிஓவை போய் கொடுக்க நீ அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஒரு என்ஜிஓவை நீ கொண்டு போய் கொடுனா சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க பத்தில் ஏழு பேர் தென் சென்னையில் தான் போய் நிற்பான் மூணு பேர் தான் நார்த் சென்னைக்கோ சென்ட்ரல் சென்னைக்கோ போவோம் வரும் <laughs> ஒரு பிஸ்கட் பேக்கெட் கூட நீ இஷ்டத்தை கொண்டு போய் கொடுக்க முடியாது கூடுன்னா பத்து பேரும் போய் திருவண்ணாமல் திருவான்மூரில் நிற்பான் ஏழு பேர் நிற்பான் குறைஞ்சபட்சம் எட்டு பேர் நிற்பான் ரெண்டு பேர் தான் மற்ற இடத்துக்கு போவோம் நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்துடணும் எங்கே தேவையோ அங்கே அவங்க அனுப்புவாங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ஜிஓஸோட ரோல் அவங்க விருப்பப்பட்ட இடத்துல போய் அவங்க வேலை செய்கிறது கிடையாது எங்கே தேவை இருக்குதோ அங்கே போய் வேலை செய்கிறது தான் அவங்களோட வேலை அதை செய்கிறது தான் கவர்மெண்ட் அதே மாதிரி கம்யூனிகேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முகநூல் அதெல்லாம் மிஸ் ஆகுது கேளுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முகநூலில் ஆன்லைனில் வந்து அந்த கோஆடினேட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்பெஷலி ஃபேஸ்புக் பிளேட் வெரி பிக் ரோல் இன் கோஆடினேட்டிங் தி ரிலீஃப் ஒர்க் இந்த முறை முதல்ல என்ஜிஓஸும் அந்த அளவுக்கு காலத்தில் இல்லை கம்யூனிகேஷனும் டவுன் ஆச்சு ஏன்னா வந்து செல் டவர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெண்டு நாள் மூணு நாள் போச்சுன்னா டீசல் தீந்துடும் பெரும்பாலான சிட்டி பூரா பல ஆயிரக்கணக்கான டவர்ஸ் இருக்குது டீசல் இல்லைன்னா அது போய்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இதை நீ ஆன்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கணும் யாரு கவர்மெண்ட் புரிதான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கம்யூனிகேஷன் கட் ஆகும் ஏன்னா டெல் டவர்ஸ் போய்டும் டவர்ஸ் போய்டுதுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவாக நீ பிளான் பண்ணணும் ஹாம் ரேடியோஸ் மாதிரியான செட்டப் மட்டும் இல்லை வாக்கி டாக்கிஸ் போட்ஸு போட்ஸை நீ கொண்டு போய் வந்து எப்படிங்க போட் எல்லாம் இவங்க கோட்டை விட்டாங்க நம்ம வேலைச்சேரியில் ஆகட்டும் எண்ணூர்லேயே ஆகட்டும் போத்து சவுத் சென்னை அண்ட் நார்த் சென்னை ரெஸ்கியூ பீப்புள் ரெஸ்கியூங் த பீப்புளில் வந்து நம்ம கற்காலத்துக்கு தான் போகிறோம் ஓகே வேறு வழியே இல்லை போட்டு போ ஜீப்பு போகாது கார் போகாது எல்லாரும் ஹெலிகாப்டரில் மீட்க முடியாது ஸோ வி ஹவ் டு ட்ரெடிஷ்னல் ஓல்டு ஏஜ் ஓல்டு மெத்தடுக்கு நம்ம போட்ஸை தான் இட்ஸ் ஏன்னா நாலாம் தேதியும் அஞ்சாம் தேதியும் வீட்டை விட்டு வெளியில் வராதுன்னு ஐஎம்டி சொல்கிறோம் ஹெவி ரைன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு பதினஞ்சு முன்னு தாரணம் இருக்குது பதினஞ்சுக்கு முன்னால் முன்னு தாரணம் இல்லைங்க அதனால தான் நான் அவனை மன்னிக்கலான்றேன் மன்னிக்கலான்னா ஜெயலலிதா செஞ்சால் பாவத்தை மன்னிக்கலான்னு சொல்லுறேன் ஓரளவு அது புரிந்து கொள்ளத்தக்கது ஏன்னா சிஸ்டம் ஃபெயில் அவ்வளோ பெரிய மழை வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வருது உனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உன் கண்ணு முன்னால் இருக்குல்ல இவ்வளோ தூரம் அவன் வான் பண்ணுறான்ல சரி போட்ஸ் எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் போட்ஸை வந்து நீங்கள் எஸ்டிஆர்எஃப் இருக்கான் என்டிஆர்எஃப் இருக்கான் ஃபிஷர்மேன் இருக்கான் ஒரு ஐம்பது போட்டை சென்னைக்குன்னு வச்சுக்க முடியாது ஒரு நூறு போட்டு வச்சுக்க முடியாது கவர்மெண்ட் நினச்சா அதை ரோப்பின் பண்ண முடியாது சரி அதை ரோப்பின் பண்ணுறல எஸ்டிஆர்எஃப் மட்டும் இல்லை என்ஜிஓஸையும் அதில் கொண்டு பண்ணி சேர்க்கணும் சேர்க்கும்போது அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஒன்லி மொபைல் கிடையாது ஏன்னா மொபைல் நீ ஆரம்பிக்கும் போதே மொபைல் போய்டுன்னு தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்போ இவ்வளோ வாக்கி டாக்கிஸ் யார் ஒரு எஸ்டிஆர்எஃப் டீம் இருக்குது ஒரு ரெண்டு வாக்கி டாக்கிஸோட ஒரு டீம் இருக்குது நான் சொல்கிறதுலாம் ரொம்ப பேசிக் விஷயங்க இதெல்லாம் அந்த செமினார்ல அன்னைக்கு பேசப்பட்டது நான் பிரசன்ட் பண்ண பேப்பர்லேயே அது இருந்தது எனக்கு பிறகு பேசணும் ரொம்ப பேர் நிறைய பேசினாங்க இப்ப நான் சொல்றதெல்லாம் ஒரு சாமானியனா நான் ஒன்னும் பெரிய படிப்பு படிச்சவங்க கிடையாது இதுல பெரிய எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது நான் கற்றதை வைத்து நான் பிரசன்ட் பண்ண பேப்பர்ல இருந்து நான் சொல்றேன் இதெல்லாம் இந்த சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு தெரியாது இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு தெரியாதா எதற்காக இவர்கள் பணியில் இருக்கிறார்கள் வேலை முடிஞ்சோன்னா கலர் கலரா சட்டை போட்டுக்கிட்டு பேண்ட் போட்டுக்கிட்டு போய் இன்னொரு மழையை சென்னை நகரம் தாங்குன்றாரு சீஃப் செக்ரட்டரி பேசுற பேச்சாங்க இது வெந்த பொண்ணில் வேலை பார்த்துறாருங்க அவரு இது போல் இன்னொரு மழையை தாங்கும் இவர் தாங்குவாருங்க சென்னை நகரம் தாங்குமா என்ன பேச்சு இதெல்லாம் எக போனார் இந்த சீஃப் செக்ரட்டரி இப்போ நான் ஏன் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை வச்சுருந்தீங்கனாலே எங்கே கோட்டை விட்டாங்க தெரியுமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் பாக்கெட்ஸில் இல்லையா இந்த மழையை உங்களால் த தடுக்க முடியாதுங்க தண்ணி தேங்கிறத தடுக்க முடியாது ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஆக்கிரமித்து தான் கட்டியிருக்கான் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறாங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் பேக்கெட்ஸ் ரெஸ்கியூ பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபா ஒரு போட்டில் கொடுத்து வந்தான்றது உண்மை சத்தியம் இல்லைன்னு போய் சொல்லு மக்கள் பொதுமக்கள் கவர்மெண்ட்டே இல்லைங்க அங்கே இதுதாங்க உண்மை இந்த பகுதியில் விளைச்சேரியில் துறப்பாக்கத்தில் பெரும்பாக்கத்தில் ஏங்க ஃப்ரீயாக செய்ய வேண்டிய கவர்மெண்ட்டோட தானே தனியார்
மஷ்ரூம் ஆகிட்டு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் மத்திய கைலாஷ்லேருந்து அந்த பக்கம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டே இருக்குது எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பு எந்த விதமான அதாவது எப்படி சொல்கிறது எதிர்காலத்தை பற்றின கவலை இல்லாமல் மழை பெஞ்சால் தண்ணி எங்கே தேங்குன்ற பற்றின அறிவு இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டும் இருக்குது தனியாரும் இருக்காங்க எல்லாரும் ப்ரைவேட் கம்பெனியும் இருக்காங்க எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறோம் பாவத்தை பண்ணுறோம் எல்லாரும் ஆனால் இந்த மாதிரி வரும்போது லைஃப்பை காப்பாற்றணுன்றது தானே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோட முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்று ப்ராப்பர்ட்டிஸை காப்பாற்றுறது கிடையாதுங்க லைஃப்பை காப்பாற்றுறது என்ன <laughs> <laughs> நடந்தது <laughs> 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 மக்களே பதில் சொல்லட்டும் இத்தகைய கேள்வி கேட்பவர்களுக்கு மக்கள் பதில் சொல்லட்டும் நம்ம பதில் சொல்லக்கூடாது லெட் த பீப்புள் டிசைட் இதை போய் அவங்க அதை பேசக்கூடிய கட்சிக்காரர்களை மேடையில் பேச சொல்லுங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வயசு வரைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு பிறகு திர திட உணவு கொடுக்கலான்லாம் எழுதுறாங்க யாருன்னு தெரியும் இப்படி பேசுபவர்களை அவருடைய அரசியல் தலைமையை அவருடைய அரசியல் பிரதிநிதிகளை மக்கள் மன்றத்தில் இதை பேச சொல்லுங்கள் நான் ஏன் வந்து போட்ஸ் இஷ்யூலாம் பெருசாக பேசுகிறேன்னா காப்பாற்றி வந்திருக்காங்க அவன் பால் ஒரு நாள் இல்லாமல் கூட நீ சகிச்சிக்கலாம் ஒத்துக்கிறேன் நான் ஆனால் லைஃப் போயிடும் ரெண்டு மணி நேரம் மேலே இருந்தாலும் தண்ணி மேலே வந்துடும் போது அவன் போட்டில் வரும்போது தனியார் போட்டை வச்சு தான் வரும்போது அவன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுபான்னு கேட்குறான்னும் பொழுது இந்த இடத்துல தானே நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உங்கள் நினைவுக்கு வந்து அடிக்குவேட் போட்ஸ் ஏன் நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணலை இல்லை சென்னை சின்ன விஷயங்கள் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் இந்த அரசுன்றது ஒரு ராட்சசங்க கவர்மெண்ட்டுன்றது ராட்சசம் இதை இப்போ நான் சொன்ன இத்தனை விஷயங்களையும் ஒரு கவர்மெண்ட்டால் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக செஞ்சுருக்க முடியும் ஒன்லி திங் இஸ் எ மினிமம் பிளானிங் மினிமம் பிளானிங் பிளானிங்கே இல்லை எங்கே மருண் எங்கே மழை வெள்ளம் சூழுன்ற திருவள்ளிக்கண்ணிலேயே மழை வெள்ளம் சூழ போகுது இல்லை அண்ணா நகர்லேயே போட்டில் போகிறோம் கண்டிப்பாக சவுத் சென்னை நார்த் சென்னை தான் போக போகுது நமக்கு தெரியும் ஒரு ஐம்பது போட்டை உங்களால் ஏற்பாடு பண்ண முடியாது வித் அடிக்குவேட் எஸ்டிஆர்எஃப் டீம்ஸ் என்டிஆர்எஃப் எப்போ வந்தது ஆ ஏன் முன்னால் வரல இது பெரிய மழைன்னு அவன் சொல்கிறான்ல நாலாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி பண்ணதை விட அதிகமாக வந்து நாலாம் தேதி அஞ்சாம் தேதி வீட்டை விட்டு வெளியில் வராதுன்னு ஐஎம்டி ஒரு வாரமாக கதறான் கத்துறான் அப்போ நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டியா என்டிஆர்எஃப்ன்றது வ எதுக்கு என்டிஆர்எஃப் கொண்டு வந்தான் முன்னாலேயே பிளான் பண்ணுறதுக்கு தான் என்டிஆர்எஃப் செத்த பிறகு போனால் தள்ளி போடுறது கிடையாது ஆகவே எப்படி கோட்டை விட்டாங்க தெர் இஸ் நான் அப்சல்யூட்லி நோ பிளானிங் நல்லா டிப் டப்பாக ட்ரெஸ் பண்ணிக்கின்னு எல்லாம் வடிஞ்ச உடனே நார்த் சென்னையில் போயிட்டு நின்றுக்கிட்டு நாங்கள் இன்னொரு மழையை கூட எதிர்கொள்ளுவோன்னு ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி பேசுகிறாருன்னா அவலமானது இந்த அரசின் நிர்வாகம் என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது இதெல்லாம் ஒரு சீஃப் செக்ரட்டரி பேசுகிற பேச்சு ஆறு நாள் பொறுத்து போய் மழை வெள்ளம் வடிஞ்ச பிறகு போய் நடந்து போய் பேசுகிறார் இன்னொரு மழையை நாங்கள் வந்து தாங்குவோம் இந்த மழையே நாறுது சார் இந்த மழையிலேருந்து என்ன மக்கள் விடுபடலை ஐயா கனவான்களே இந்த மழையில் இந்த மழையின் தாக்கத்திலிருந்தே மக்கள் இன்னமும் மீண்டு வரவில்லை சிஸ்டம் ஃபெயிலர் பிளானிங் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து டெடிக்கேட்டடாக பவர் மினிஸ்டர் இல்லாதது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய பவர் மினிஸ்டர் ஒரு பேசிக்கலே ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவருக்கு அடிஷ்னல் சார்ஜ் தான் பவர் எந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்லையுமே பவருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் உண்டு ஆறு மாதமாக நமக்கு டெடிக்கேட்டட் பவர் மினிஸ்டர் இல்லை இந்த இந்த ஆண்டு பருவமழை பெரிய அளவில் வரப்போகுதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பவரில் நிறைய பிரச்சனைகள் நமக்கு இருக்குது எக்கச்சக்கமாக பிரச்சனைகள் இருக்குது அடிஷ்னலாக டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயிஸும் என்னமோ சென்னையிலுக்கு மட்டுமே இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி டிசாஸ்டர் வந்துன்னா ஆட்கள் தேவைன்னு அவர் செந்தில் பாலாஜி இருக்கும்போது கொடுக்கப்பட்ட ப்ரப்போசல் ஆஸ் அ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டராக தங்கந்தன் அரசு ஒப்புதல் கொடுக்கல பிகாஸ் ஆஸ் அ ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர்கிட்ட ரிசோர்ஸஸ் இல்லை அது புரிந்து கொள்ளத்தக்கது பட் ஆஸ் அ பவர் மினிஸ்டராக அவர் இருக்கும்போது அவருக்கு கேச் டுவெண்ட்டி டூ சுச்சுவேஷன் அவரால் இதையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியல அதையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியல பவர் மினிஸ்டர்னு நமக்கு இல்லாதது இந்த பேரழிவுக்கு இந்த அழிவுக்கு இந்த மிகப்பெரிய நே பேரிடருக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இங்கேயும் திட்டமிடல் கோட்டை விடப்படுது ஒரு மூணு மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் உத சுதாரிச்சிருக்கணும் இல்லை சரி பொலிட்டிக்கல் கன்சிடரேஷன் இருக்கணும் வேறு ஒரு மந்திரி இல்லையா நான் என்ன சொல்கிறேன் முதலமைச்சருக்கு யாரை பிடிக்குதோ அவரை போட்டுக்கிட்டோம் நான் ஒரு பெட்ரூம் மார்க்ஸ் லைட்டே தான் வேணும்னு நான் கேட்கல கண்டிப்பாக கேட்கல 
யார் மந்திரியா வைக்கணும் யார் மந்திரி யார் எந்திரின்றது முதலமைச்சரோட தனி உரிமைன்னு நெடுஞ்செழியனு ஜெயலலிதா பேரில் சொல்வார் ஏன்னா இந்த அம்மா அந்த மாதிரி கண்டபடி மாற்றும்போது அந்த மாதிரி முதலமைச்சரோட தனி உரிமை நம்ம அதை கேட்கல நான் அதை கேட்கல தனக்கு நம்பிக்கையான ஒருத்தரை இந்த முதலமைச்சர் பவர் மினிஸ்டராக வச்சுக்கிட்டோம் பட் ரெண்டு பொறுப்பை ஒரு மனிதர்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா இருக்க வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை இப்படி ஒரு பேரிடர் வந்ததுன்னா அதுவும் ஒரு அடிஷ்னல் ப்ராப்ளம் ஆகுது ஸோ எல்லா இடத்துலையும் கோட்டை விட்டுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு உங்கள் கண்ணு முன்னால் ஒரு பெரிய உதாரணமாக இருந்தோம் நீங்கள் இந்த தவறை செய்திருக்கிறீர்கள் அப்படின்னா இது என்ன செய்கிறாங்க இந்த அதிகாரிகள் சிஎம் அவர்களுக்கு சென்னை மேலே ஒரு தனி பாசம் இருக்குது சென்னையின் மேயராகவும் அவர் இருந்தனால சிங்கார சென்னையாக மாற்றுறதுக்கு பல பிளானை பண்ணிருக்காரு வந்ததுலேருந்து நான் ஆட்சி முடிகிறதுக்குள்ளே இங்கே மழை தண்ணி பெஞ்சா நிற்காத அளவுக்கு ஒரு சூழலை நான் ஏற்படுத்திவேன் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு அதற்காக ஒரு குழுவை போட்டார் திருப்புகள் தலைமையில் ஐஏஎஸ் அவர்கள் தலைமையில் ஒரு குழுவை போட்டு அறிக்கையை சமர்ப்பித்தாங்க அது எங்கே போனச்சுன்னு நிறைய பேர் இப்போ கேள்வி கேட்டுருக்காங்க அதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு நடந்திருக்குன்னு இன்னொரு பக்கம் நாலாயிரம் கோடின்னு அந்த அமௌண்ட்டு இல்லை அதை அதை விட அதிகமான அமௌண்ட்டு அதில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் முடிஞ்சிருக்குன்னு மினிஸ்டர் சொல்கிறாங்க அந்த வடிகால் அமைப்பு அந்த பணிகள் அது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா இல்லை இல்லை திருப்புகள் கமிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் திருப்புகள் அவர் அவர்கள் நம்முடைய தலைமைச் செயலாளராக இருந்த முன்பு இருந்த இறையன்பாவுடைய அண்ணன் மூத்த அண்ணன் அவர் வந்து அண்ணன் அவருடைய சகோதரர் திருப்புகள் ஐ திங்க் அவர் குஜராத் கேடர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நினைக்கிறேன் என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருக்கும் ஏன்னால் அகிலேந்திய அளவில் ஒரு மிகச்சிறந்த அதிகாரிகள் அவர் ஒருவர் எனக்கு அவரை பற்றி ஓரளவு தெரியும் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அவர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்டில் ஆஸ்திரேலியன் யூனிவர்சிட்டியில் பிஹெச்டி வாங்கினவர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அகில இந்திய அளவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்டில் அதாவது பேரிடர் மேலாண்மையில் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நபர் அவர் திருப்புகள் மிகச்சிறந்த அதிகாரி அப்பழுக்கற்ற நேர்மையாளர் எனக்கு நன்றாக தெரியும் இந்த அவரை போன்ற ஒரு அதிகாரியை தமிழக அரசு இந்த குழுவை அமைத்து பேரிடர் மேலாண்மையில் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன குறிப்பாக மழைநீர் வடிகால் போன்றவற்றை கு குறித்தெல்லாம் ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டது அப்படிப்பட்ட ஒரு அதிகாரி தமிழ்நாட்டுக்காக இந்த பணியை செய்வதற்காக கிடைத்தது என்பது நிச்சயமாக நான் சொல்லுவேன் அதிகப்படியான வார்த்தைகளாக எவரும் என்ன வேண்டாம் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்த புண்ணியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு திறமையான அதிகாரி இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதை நான் பதிவு செய்தே ஆக வேண்டும் அந்த பணிக்காக கிட்டத்தட்ட பதினாறு மாதங்கள்லேருந்து பதினெட்டு மாதங்கள் அவர் பணியாற்றினார் ஒரு ரூபாய் கூட அவர் சம்பளம் வாங்கவில்லை ஒரு ரூபாய் அவர் சம்பளம் வாங்கவில்லை அது ரொம்ப பெரிய ஒரு விஷயம் அவர் கொடுத்த சர்வீஸ் அவரோட கன்சல்டன்சிக்கு அதை நீங்கள் கமர்ஷியல் வேல்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா வேறு நாடுகள்லேயோ அல்லது அவர் விரும்பி இருந்தாலோ ஸ்கை இஸ் த லிமிட் புரியுதா அத்தகைய ஒரு அற்புதமான மனிதர் அவர் எனக்கு நன்றாக நான் இவ்வளவு தூரம் ஒருவரை பற்றி பேசுகிறேன் என்றால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் அறிக்கை கொடுத்ததோடு அவரோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு அந்த அறிக்கையை வந்து வெளியில் வைக்கணுமா உள்ளே வைக்கணுமா அப்படின்றதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டோட வேலை இன்றைக்கி அவர் பேரை தேவையில்லாமல் எடுத்து பல பேர் பேசுகிறதும் விஷயமே புரியாமல் சிலர் அவரை விமர்சிப்பதும் அபத்தமானது அட்டுடியமானது எனக்கு நன்றாக தெரியும் அதனால தான் நான் இதை அந்த வார்த்தைகளை உங்களிடம் பயன்படுத்துகிறேன் நான் பொதுவாக எந்த தனிநபர்களை பற்றியும் பேச மாட்டேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா அவர் திருப்புகழ் அவர்கள் மிகச்சிறந்த அதிகாரி ஒரு பைசா வாங்காமல் இந்த அருமையான காரியத்தை தன் தன்னுடைய மாநிலம் என்பதற்காக தாய் நாட்டின் மீது உள்ள பற்று போல தாய் மாநிலத்தின் மீது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றின் காரணமாக மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஒரு பைசா அவர் சம்பளம் வாங்காமல் பதினாறு பதினெட்டு மாதங்கள் உழைத்து கொடுத்துருக்கிறார் அதை கமர்ஷியல் வேலையில் கன்வெர்ட் பண்ணால் எங்கேயோ போகும் அது இந்த 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 பீடிகை இந்த இந்த பேக்ரவுண்டோட ஏன் சொல்கிறேன்னா அவர் தன் வேலையை ஒழுங்காக செய்து கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுத்துட்டார் அந்த அறிக்கையை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கு என்ன சொல்லுன்றதெல்லாம் கவர்மெண்ட் தான் முடிவு பண்ணணும் அவர் நான் அறிந்த வரையில் அவர் ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்ம் சொல்யூஷனும் கொடுத்துருக்காரு லாங் டேர்ம் சொல்யூஷனும் கொடுத்துருக்காரு தனக்கு இட்ட பணியை அவர் செவனே செய்து அரசிடம் கொடுத்து விட்டு அவர் அவர் விலகி கொண்டு விட்டார் அவ்வளோதான் அவர் ரீசன் ரிட்டையர்டு பியூரோ கரெக்ட் நான் அவர் வந்து பட் அவர் குஜராத்தில் மோடிக்கு கிட்ட ஒர்க் பண்ண அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபைனஸ்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எனக்கு என்னுடைய பத்திரிகையாளர் அனுபவத்தில் நான் அவரை பற்றி நிரம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் எனக்கு எடிட்டராக இருந்தவர் இந்தியா டுடேயில் அவர் குஜராத்தில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எடிட்டராக இருக்கும்போது இவர் இவருடைய பெயரே எனக்கு வந்து என்னுடைய எடிட்டர் எனக்கு சொல்லி தான் தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினஞ
யதார்த்தமாக பேசுவோம் தினேஷ் இந்த மாதிரி பெருமழை வெள்ளத்தை எந்த ஆட்சியாளர்களாலையும் தடுக்க முடியாது இனிமேல் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஏ ரெக்கரன்ஸ் அதாவது மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையோ ஏன் வருஷா வருஷம் கூட இனிமேல் இது நடக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குன்னா ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் வந்து குளோபல் வார்மிங் இது ப்ளஸ் நம்முடைய நகரங்கள் வந்து பல்கி பெருகி கொண்டிருக்கின்றன அதனால் இது இனிமேல் எப்போ வேணால் நடக்கலாம் என்ன சிக்கல்னா இந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் பேசாத பேச்செல்லாம் பேசினாங்க ஒரு சொட்டு தண்ணி தேங்காது எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் தாங்கும் இவ்வளோத்தையும் பேசிவிட்டு இன்றைக்கி இவ்வளோ மழை பெஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்லையா அன்றைக்கி பெஞ்சால் மழை எவ்வளோ இன்றைக்கி பெஞ்சால் மழை எவ்வளோ நாங்களாக கேட்டோம் நீங்கள் தானே சொன்னீங்க எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் ஒரு சொட்டு தண்ணி தேங்காதுன்னு இப்போ எதுக்கு மாற்றி பேசுகிறீங்க உங்களை ஏமா பேச சொன்னா அப்படி எடப்பாடிக்கு உங்களுக்கு மான வித்தியாசம் அவங்க பெரிய அளவில் பேசலை நீங்கள் பேசிட்டீங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு பெருமழையை சந்திப்பதற்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சென்னை நகருக்கு இல்லை என்பதுதான் கலை யதார்த்தம் எப்போ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும் தெரியாது ஆகவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ஒஸ்ட் சினாரியோவில் குறைஞ்சபட்சம் லைஃப் லாஸ் இல்லாமலும் மக்களுக்கு வந்து ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் என்ஷூர் பண்ணுறது எப்படின்றதுல அதிக கவனத்தை செலுத்தியிருக்கணும் நீங்கள் அதை செஞ்சுருந்தீங்கனாலே கூட இந்த இந்த பிரச்சனையில் தப்பிச்சிருக்கலாம் பேசாத பேச்செல்லாம் பேசி நாங்கள் வந்தோன்னா தேனும் பாலும் ஓடும் ஒரு சொட்டு மழை கூட தேங்காது எண்பது சதவீதம் முடிஞ்சிச்சு மொத்தமாக இது முடிஞ்சிச்சு அது முடிஞ்சிச்சுன்னு எல்லா மாதிரியும் இன்க்ளூடிங் சீஃப் மினிஸ்டர் பேசியதன் விளைவு இது ஒரு விதத்தில் நம்ப வைத்து கழுத்தறுத்தது போல் ஏன்னா அதை தான் அவன் நம்பிக்கை துரோகம்னு எழுதுறான் விகடனு நீங்கள் பேசின பேச்சால் சரி கவர்மெண்ட் நம்மளை பார்த்துக்கோம் தண்ணி தேங்காது பெரிய அளவில் தேங்காது அதாவது டிசாஸ்டர் அளவுக்கு தேங்காது மழை பெஞ்சதுனா கூட வந்து பதினஞ்சு நிலம வராது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு நிலம வராதுன்னு பலரும் நம்பினார்கள் அடுத்த நாள் காலையில் மவுண்ட் ரோடு போட்டோவை பார்த்தீங்களா சார் அது அவ்வளோ கிளீன் மவுண்ட் ரோடா அளவுகோல் செம்மஞ்சேரி தான் அளவுகோல் எல்லா ஊர்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா மவுண்ட் ரோடு மாதிரியான இருக்கக்கூடிய டெல்லியில் ராஜ்பாத்தில் தண்ணி தேங்காது எப்பயுமே ராஜ்பாத்தில் தண்ணி தேங்கலைன்னா டெல்லியில் தண்ணி தேங்கலான்னு அர்த்தமா இது தனக்குத்தானே பாராட்டு மழை பொழிந்து கொண்டு ஒரு அரசாக இது இருக்கிறது இது சி விமர்சனங்களுக்கு கூடுதலாக எதிர்மனையாச்சாங்களே சார் அது வந்து ஒரு ஒரு மெச்சூர்டு டெமோக்ரஸியில் ஒரு ரூலிங் பார்ட்டி அதை செய்யக்கூடாது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் விமர்சனங்கள் என்பவை இப்போ நம்ம சொல்ல எல்லாம் மறைமுகமாக ஆதரிக்கிறது அதனால தான் அவர்கள் இவ்வளவு அவலமாக பேசுகிறார்கள் அவங்க தனிநபர்கள் என்று நான் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் விமர்சிப்பவர்களை இவ்வளவு இழிவா பேசுறது உன்னை அழிச்சிடுவன்றது என்னென்னமோ வார்த்தைகள்ல சொல்றாங்க இவை எல்லாம் வந்து அறுவறுப்பானவை ஏதாவது ஒரு ஒரு எந்த அளவுக்கு இவர்கள் அஞ்சு கிடக்கிறார்கள் ஏன்னா களநல ஒரு அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஏன்னா மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க ஓரளவுக்கு அதனால தான் நான் சொன்னேன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் ஒன்றும் இல்லைங்க வேலைச்சேரியில் அந்த ஒரு ஒரு தொழிலாளர்கள் ஒரு எவ்வளோ பேருன்னு கவுண்ட் தெரில அஞ்சு பேருன்றான் பத்து பேருன்றான் ஒரு எக்ஸ் நம்பர் மேபி சிங்கிள் டிஜிட் மேபி டபுள் டிஜிட் அவங்க அங்கே புதையுண்டு போய் அந்த இடத்த கவர் பண்ண ஒரு ஸ்டாக் டேக்கிங் எடுப்போம் தினேஷ் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா எவ்வளோ கவர் பண்ணிச்சு அந்த வேலை சரியில் அந்த புதையுண்ட அந்த இன்சிடென்ட்டை சோஷியல் மீடியா எவ்வளோ கவர் பண்ணிச்சுன்னு ஒரு ஸ்டாக் டேக்கிங் எடுத்தீங்க எல்லாமே வீடியோஸ் இருக்குது போய் பார்த்தீங்கன்னா துரதிருஷ்டவசமாக ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா தோற்று போச்சு சோஷியல் மீடியா தான் அதாவது யூடியூப் சேனல்ஸ் தான் வந்து ஆல்டர்னேட் மீடியா தான் உள்ளே போய் நின்று கவர் பண்ணுறோம் அதில் போலீஸ் விட மாட்டேன்றான் அதுக்கு பிறகு சாலை மறி எல்லாம் பண்ணி பிரச்சனை பண்ண பிறகு தான் விடுறோம் அதன் பிறகு தான் ரெண்டு பேர் செத்து போகிறாங்கன்னு வருது அதுக்கு பிறகு பப்ளிக் ப்ரெஷர் பில்டப் பண்ணோடனே தான் அவன் மேலே கேஸே போடுறான் போலீஸ் நேற்று ஈவினிங் வந்த ப்ரெஸ் லீஸ்டில் தான் போலீஸ்லேருந்து அந்த சம்மந்தப்பட்டவர்கள் மீது வழக்குகள் போடப்பட்டிருப்பதாகவும் சிலர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐ திங்க் ரெண்டு பேரும் நம்ம கைது பண்ணியிருக்காங்க நியூஸ் வருது இந்த ப்ரெஷரை கூட யார் எக்ஸர்ட் பண்ணால் யூடியூப் சேனல்ஸ் தான் பண்ணாங்க ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா பண்ணலை ரொம்ப வெக்கக்கேடான ஒரு விஷயம் ட்ரெடிஷ்னல் மீடியா எஸ்பெஷலி சேட்டலைட் சேனல்ஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த சேட்டலைட் சேனல்ஸ் அண்டர் ரிப்போர்ட்டட் த ஹோல் ஃப்ளட்ஸ் அண்டர் ரிப்போர்ட்டட் இது வந்து இந்த அரசுக்கே நல்லதில்ல இந்த கவர்மெண்ட்டோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அம்சமாக கடந்த ரெண்டரை வருஷமாக நான் பார்க்குறது அது இந்த வெள்ளத்தில் மழையில் ரொம்ப பட்டவர்தமாக வெளியில் வந்துடுச்சு நெரேட்டிவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுல தான் அவங்க கவனம் பூரா இருக்க ஒழிய தங்களை திருத்தி கொள்றதுல இல்லை இது வந்து நார்மல்ஸி இருக்க
முதலமைச்சர் தொகுதியிலையும் அப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறதுல உங்களுக்கு என்ன அவமானம் சரி செய்து கொள்ள தானே அது உதவும் ஏன் அதை மறைக்கிறீங்க ஆகவே இவங்க ஆளும் கட்சி அவங்க கிட்ட தொள்ளாயிரம் ஐடி விங்கு மீடியா டீம்ஸ் இருக்குது இதை வைத்து கொண்டு மீடியா நே ட்ரெடிஷ்னல் மீடியாவில் நெரேட்டிவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அதில் ஓரளவு வெற்றியும் பெற்றுட்டாங்க சோஷியல் மீடியாவை யூடியூப் சேனல்ஸை ஃபேஸ்புக்கும் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சேனல் ஒரு முழு பகுதி ஒரு 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 நிறுவனம்னு போகாமல் பர்ஸ்னலி இந்த ஜேர்னலிஸ்ட் இப்படி இப்போ நேற்றுக்கே நம்மளோட இணையதளத்தில் பேட்டி கொடுத்துருந்த லக்ஷ்மி மேமாக பர்ஸ்னல் அட்டாக்ஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை அதெல்லாம் வந்து வக்ர புத்தி மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் அது லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியமாக இருக்கலாம் ஷபீரா இருக்கலாம் மணியாக இருக்கலாம் இல்லை நாளை எக்ஸ் ஒய் இசாட்டாக இருக்கலாம் யாராக வேணால் இருக்கலாம் தனி மனித தாக்குதல்கள் என்பவை உங்களுடைய பலவீனத்தின் வெளிப்பாடு நாங்கள் சமூகத்தின் கண்ணாடி நாங்கள் சமூகத்தை பிரதிபலிக்கிறோம் ரஷ்ய பழமொழியை மீண்டும் சொல்லுகிறேன் முகங்கள் விகாரமாக இருப்பதற்கு கண்ணாடிகளை உடைத்து பலன் இல்லை வேண்டுமானால் உங்கள் அற்ப திருப்திக்கு சிறிது நேரம் அது பயன்படலாம் ஆனால் ஒருபோதும் அது உங்களை காப்பாற்றாது நாளைக்கு மக்கள்கிட்ட போய் நீங்கள் தான் சார் ஓட்டு கேட்கணும் இந்த சீஃப் செக்ரட்டரி போய் ஓட்டு கேட்க மாட்டார் என்ன மாதிரி இருப்பவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட அ அடைமொழிகள் வைக்கப்பட்டன என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் பத்தாண்டுகள் உங்களை கடுமையாக நீங்கள் பவ பவரில் இல்லாதப்போ ஆதரிச்சுட்டு நீங்கள் பவரில் வந்தோடனே உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விமர்சிக்க ஆரம்பித்து இந்த பேரிடரில் உங்களை நாங்கள் மிக கடுமையாக விமர்சிக்கிறோம் என்றால் நாங்கள் சத்தியத்திற்காக பேசுகிறோம் என்று அர்த்தம் உண்மையான திமுக காரணம் இது புரியும் வேறு வேறு நோக்கங்களுக்காக இன்று திமுகவை ஆதரிப்பவர்களுக்கு அது புரியாது இந்த வித்தியாசத்தை திமுக தலைமை உணர்ந்து கொண்டால் அது திமுகவுக்கு நல்லது அதாவது ஜெயகாந்தனோட ஒரு பழைய பாடல் வரும் சில நேரங்கள் சில மனிதர்கள் இங்கு தாழ்வதும் தாழ்ந்து வீழ்வதும் உமக்கு தலை எழுத்தென்றால் உண்மை தாங்கிட நாதி உண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் இது நீங்க எல்லா காலத்திலையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு சொல்லி தப்பிச்சுக்க முடியாது சார் நினைவில் கொள்ளுங்கள் விமர்சிப்பவர்கள் தான் உங்களுடைய உண்மையான நல விரும்புகள் எனக்கு என்ன நோக்கம் இருக்க முடியும் நான் கேட்கறேன் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு என்ன நோக்கம் இருக்க முடியும் நாளைக்கு நான் என்ன கவுத்துட்டு போய் நானும் உட்கார போறேன் இல்லை உங்கள்ட்ட போய் நான் எம்பி சீட்டு காட்டினா எம்எல்ஏ சீட்டு காட்டினா இல்லை உன்னை திட்டுறது மூலமாக நான் போய் ஏடிஎம் கார்டை கவர் வாங்க அண்ணாமலைட்ட கவர் வாங்க அதாவது ஏடிஎம் கே உங்களை திட்டுறது மூலமாக ஏடிஎம் கே பிஜேபி இல்லை போய் நாங்கள் சீட்டு வாங்க முடியுமா கவர் வாங்க முடியுமா இதை தான் அவன் சொன்னான் அவங்க சொன்னாங்க பத்து வருஷம் திமுக ஆதரிக்கும் போது இவன் திமுக கிட்ட காசு வாங்கிட்டான் அப்போ இது அரசியல் கட்சிகள் சதா சா சாதாரணமாக வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு நான் ஒன்னே ஒன்று தான் சொல்கிறேன் தினேஷ் பவரில் இல்லாதப்போ பத்து வருஷம் உங்களை ஆதரித்தவர்கள் என்னை போன்றவர்கள் நீங்கள் பவரில் இருக்கும்போது உங்களை எதிர்க்கிறோன்னா நாங்கள் சத்தியத்தை தான் சத்தியத்தை மட்டும் தான் பேசுகிறோம் இந்த கவர் அடையாளத்தையே வச்சுப்போம் நான் உங்கள் கூட இருந்தேன் எனக்கு கவர் நிறையா வருமே நான் ஏன் உங்களை எதிர்க்கிறேன் நீங்கள் எனக்கு நிறையா கவர் கொடுப்பீங்க உங்களை ஆதரிச்சோன்னா நான் ஏன் அவங்கள எதிர்க்கிறேன் திமுக நண்பர்கள் யோசிக்க வேண்டும் ஏன்னா உங்களை நாங்கள் பத்து வருஷம் ஆதரிச்சிருந்தது தமிழ்நாட்டு நலனுக்காக இந்த விமர்சனம் கூட உங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அக்கறை நாள் உங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய அக்கறை நாள் ஏன்னா இப்பையும் சொல்கிறேன் மதவாத சக்திகள் தமிழ்நாட்டுக்குள் கால் எடுத்து வைத்து விடாமல் அரசியல் ரீதியாக ஒரு பெருஞ்சுவராக திமுக இன்னைக்கும் காப்பாற்றிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த நடவடிக்கைகள் இந்த செயலின்மை இந்த நிர்வாக தோல்வி தொடர்மையானால் அந்த பிஜேபி பூச்சாண்டிய காமிச்சலாம் நீங்கள் ரொம்ப நாள் வண்டியை ஓட்ட முடியாது நீங்கள் உங்களுடைய சரிவை நீங்களே உருவாக்கி கொள்ளுகிறீர்கள் ரொம்ப கண்ணியமாக பேசுறது நான் ஸோ பிஜேபி காடை மட்டுமே வச்சு நீங்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை உங்களுடைய தோல்விகளை மற்றவங்கள்லாம் நியாயப்படுத்தணும் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு எதிர்பார்க்காதீங்க இந்த பேரிடரில் இந்த பெரிய சரிவில் இந்த பெரிய நிர்வாக கோளாறில் உங்களை விமர்சிப்பவர்கள் தான் உங்களுடைய உண்மையான நல விரும்பிகள் அவங்க யாருக்குமே என் எனக்கோ லக்ஷ்மி சுப்பிரமணியத்துக்கோ ஷபீருக்கோ பர்சனலாக பத்து பைசா அவங்கள எதிர்க்கிறதுல லாபம் கிடையாது இதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு நல்லது ஓகே நான் நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் பேசுனதோடையே முடிச்சுக்கணும்னு நான் இப்போ நினைக்கிறேன் சார் இவ்வளோ நேரம் உங்கள் நேரத்தையும் தத